para aquí en el financiero Bloomberg, las repercusiones que está teniendo el terrorismo en materia de turismo en distintos lugares del planeta. Hablemos de Francia, Alemania, Turquía, Bélgica. Para esto está aquí en el estudio Iliana Rodríguez, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, también colaboradora permanente de este espacio. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Un gusto estar contigo y gracias. con tu invitado. Y Felipe Muchas Cervantes, gracias. vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Mucho gusto. Bueno, me gustaría comenzar contigo, doctora. Si hacemos una, un recuento de lo que ha pasado en otras partes del planeta en materia de terrorismo, ¿qué tanto ha afectado... ¿Qué tanto ha influido para que los turistas, turistas mexicanos, eh, pues eh, hayan tenido que cambiar de opción? Bueno, yo sí pienso que es un elemento crucial para la toma de decisiones de un inversionista que quiere viajar, de un hombre de negocios o de una familia o de alguien que quiere llegar a determinado punto turístico. ¿Por qué? Porque todos los servicios turísticos se ven afectados. No nada más estamos hablando del caos que se propicia por la amenaza del terrorismo y un posible segundo ataque al cual siempre están preparados los estados, sino, por ejemplo, servicios aeroportuarios. El costo que tiene de tener un aeropuerto y que la gente no pueda llegar a este. La movilidad de los propios empleados o la gente que da el servicio turístico que aletarga la operación del servicio. Y una serie de factores que el que decide ir a hacer turismo a determinado destino se puede ver desalentado. Sin embargo, la tendencia es a que sí es cierto que se alenta durante el momento, pero que posteriormente vuelva a cobrar determinado auge. Evidentemente hay sitios que los propios estados ponen alertas en sus páginas de gobernación a los viajeros uh -huh. o en las cancillerías para que los viajeros sepan qué tipo de precauciones deben tomar, como por ejemplo no asistir a determinados lugares donde puedan ser efectivamente un, un objeto o un objetivo de ataque. Sí. Pero si en principio si sí lo hay. Eh, el año pasado precisamente la Oficina del Tesoro francés eh, citó que había habido un costo de 2 mil millones de euros de pérdidas, el equivalente, el equivalente al 0,1% de su Producto Interno Bruto por la falta de turismo hacia dos mil Francia. Es, es, es correcto, 2 mil millones de euros. De euros. De ese tamaño. Y ahorita estoy recordando el, el caso terrible de Egipto. Los ocho mexicanos, ¿No? ¿te acuerdas? En donde no había una alerta. No la hubo, hasta Pero después. Pero después, ¿no? Después del niño ahogado se tapó el, el pozo. Es, que también nos enfrentamos a, su, a ese tema, ¿no? Es Quizá a lo mejor las... Las alertas internacionales no están dirigidas a una zona, pero ocurre algo y es cuando se eleva, ¿no? Correcto. Eh, sí, efectivamente, sí influye en la decisión de compra del, del turista mexicano. Y bueno, tomemos como ejemplo Francia, ¿no? Que es eh, hoy por hoy el destino número uno a nivel mundial de turismo, uh -huh. eh, donde el, eh, representa el 7% de su, de su Producto Interno Bruto y genera 2 millones de de empleos directos e indirectos. ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente, en este tipo de casos eh, se ven muy afectados por los países que, que rodean a Francia, que dejan de asistir principalmente y hacen que baje mucho su, su, este, su recepción de turistas. Eh, sin embargo, el pasajero mexicano y, sí. y por qué no decirlo, latino, eh, no es una, una percepción fuerte de que les va a tocar algún incidente de ese tipo, lo que hace que cambien su decisión de compra. Principalmente es, el, el en este caso en México, el costo del dólar, que ahora ya estamos hablando casi de un 35%. Es decir, los mexicanos nos asustan más nos el asusta precio del dólar. Nos asusta más el precio del dólar, exactamente. Uh -huh. Y sí, efectivamente, eh, a raíz de los, de los incidentes que ha habido en Francia, se ha, ha visto una baja de un 5% de pasajeros con destino específicamente al país de Francia. ¿no? ¿Y será porque estamos poco informados? O quizá estamos más acostumbrados a, a vivir en un país como el nuestro. ¿no? Yo creo que esa es básicamente la, la, que como es terrible, la respuesta. ¿no? Es terrible, es decir, por supuesto. No importa, vivo en Michoacán, estoy supuesto. acostumbrado a las balaceras. No importa, estoy viviendo en Tamaulipas. Es triste. Estoy acostumbrado a vivir bajo un tema de terrorismo de es, distinta índole, pero es, me atrevo a viajar a, a es París. Es triste, es triste, pero es la realidad, ¿no? 
nos asusta más el precio de, de, del, del, del costo, dólar, el costo independiente, del porque el mexicano, si bien sí si cambia el destino, dice uh -huh. no voy a Francia, bueno, pero entonces ahora me voy a España, porque ya lo tenía definido, ya lo tenía decidido, y cambia eh, el destino. ¿no? Uh -huh. Pero básicamente esa es la razón por la cual... este eh, no asiste a esos lugares. Sí. Tocaba en el tema de Egipto, ¿no? sí. que fue un incidente muy lamentable este, y que sucede en una zona eh, totalmente fuera de lo que es el centro turístico en Egipto. ¿no? Eh, estos eh, pasajeros desafortunadamente se dirigen a una zona que, que una no es permitida, no es una ruta turística. Además hacen una parada que tampoco es este, permitida. Uh -huh. Eh, porque van acompañados de policía turística en, en este Eso es lo en que Egipto. se dijo oficialmente, pero la agencia que logró el viaje decía que sí era un área que se podía visitar. Eh, ¿no? Es, no es, sí es un área que se puede visitar siempre y cuando vayan en el vehículo que dijeron que iban. Uh -huh. Ellos iban en un autobús. Distinto al que habían sí, declarado. Y, de, y, y avisaron. Y en cambio de irse uh -huh. en el autobús se fueron en, en vehículos 4x4, sí. que sí, no. son tipo de vehículos que utiliza... Los, los malos, digamos, sí. sí y además se desvían dos kilómetros de la ruta para hacer un picnic. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que influyen en ese tipo. Doctora, ¿cómo ha reaccionado el gobierno de México una vez que ha pasado o que se han suscitado hechos como el de Egipto? Eh, ¿La representación diplomática en estos países ha reaccionado bien como se debe? ¿Ha estado a la altura el gobierno mexicano en sus representaciones en otros lugares? A mí me parece que lo ha hecho moderadamente bien. Moderadamente Porque bien. si ya reconoce geopolíticamente las áreas de conflicto, creo que debería ser una obligación institucional alertar al, turisto para que, al turista para que viaje, de alguna manera, conociendo el riesgo o bajo su propio riesgo. Eh, lo de Egipto aleccionó al país de lo que debía hacer respecto a este tipo de alertas, pero no es tan sistematizado, por ejemplo, como lo hace el gobierno estadounidense, que tiene efectivamente una alerta que constante está, constantemente está cambiando para advertir a los viajeros de lo que puede ocurrir en tal o cual región y definitivamente el listado de qué países no viajar. Creo que el gobierno mexicano tiene que ser mucho más agresivo para ese tipo de alertas. ¿Por qué? Porque tú hablabas de desinformación. El turista no necesariamente tiene que tener clases de geopolítica. Confía en un gobierno que le dice, oye, aquí no asistas porque aquí hay una extensión de Al-Shabaab, aquí está el grupo terrorista, una falange de Al-Qaeda. O sea, creo que esos peligros son los que debe de alertar. Entonces, debe haber una página con mayor accesibilidad para el nacional que entre rápidamente sin estar perdiéndose en estas páginas que son horrorosas para pues sí. poder encontrar información y leer la letra pequeña, ¿no? Entonces sí creo que debe haber mucho más acceso, mucha más eh, rapidez para poder alertar. Es prevenir el riesgo, es un control de riesgo, no ya que ocurrió. Claro, y eso les ayudaría muchísimo a las agencias de aviones. Bueno, de hecho nosotros con, eh, consultamos la página del gobierno de los Estados Unidos. Sí, yo también. Porque de hecho está ahorita la alerta hasta el 31 de agosto de viajes eh, con moderación a Francia, ¿no? Sí. Entonces nosotros sí ocupamos esa herramienta. Sí, pero este... una herramienta que proporciona a otro país y no el nuestro. Así es, así ¿no? es. Que es una llamada de atención. Así es. Supuesto. Bueno, para terminar, eh, ¿con qué te quedas de esto, doctora? Bueno, que hay que tomar decisiones inteligentes. Si no tenemos por qué viajar a destinos donde sabemos que hay cierta convulsión social o política, tratemos de evitar esos destinos sí. en tanto se genera un clima de estabilidad mucho mayor. Ser en tanto prudentes. eso ocurre, ¿por qué no también detonar el turismo a nivel nacional, donde México tiene grandes sitios para ofertar? Y, por supuesto, en aquellos países donde hay una relación cordial e intercambios y buenos precios, sí. donde se puede viajar. ¿no? Me parece que hay, el mundo es muy grande. No necesariamente tenemos que... Eh, <risa> ser tan estrictos de decir solo voy ahí o, o no, o sea, hay que tomar decisiones con inteligencia. Bien, doctora, muchas gracias. Como por siempre, un gusto. Nosotros. Y Felipe, bueno, pues no solamente el mensaje sería, no solamente estar revisando el tema del dólar, sino también Así la es. seguridad, ser prudente. Es Así es, viajar. por supuesto. Y bueno, tocan, tocabas el tema de, de eh, ahora el gobierno de, eh, federal ha lanzado un programa que se llama Viajemos Todos por México. Sí. Este, eso ha detonado, por supuesto, el mercado doméstico, el, el mercado interno, y se está haciendo en colaboración con todos los prestadores de servicio a precios muy accesibles uh -huh. para que no únicamente en periodos vacacionales, sino que viajen todo el año. ¿no? Entonces, es un programa que yo creo que aplaudimos. 
Viajemos Todos por México se llama. Ya. Y lo lanzó la Secretaría de Turismo Pero Federal. me refiero a que esto es eh, la promoción en los, en los destinos me, nacionales. Sí. Ah, ok. Eh, ¿Oaxaca está incluido? Oaxaca está incluido. Mandamos eh, mucha eh, gente a la Guelaguetza con y sin. Este, eh, y se llenó la Guelaguetza. Se llenó. Se sí, llenó sí. la Guelaguetza a pesar de todo. Por supuesto que no es eh, lo ideal, pero claro. seguimos trabajando eh, en que el turismo y el turista mexicano no solo obviamente viaje por México, sino que tenga la experiencia de viajar. Felipe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a los dos. Gracias. gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Ahora viene Blanca Becerra.